దేవనామానికి స్తోత్రాలని ప్రత్యేకంగా సంసోను నుండి అనేకమైన వర్తమానాలు ఇప్పటివరకు మీరు వింటూ ఉన్నారు ప్రత్యేకంగా సంసోన్లో ఉన్న మంచి లక్షణాలు కూడా ఈరోజు వాక్యంలో మీరు చూడబోతున్నారు కనుక మీరందరూ శ్రద్ధగా మీరు విని సంసోన్లో ఉన్న చెడు గుణాలు ఏమిటి అలాగే ఆయనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలను విని మనం ఆ ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని సరిచేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అలాగే ప్రత్యేకంగా మా పరిచర్యల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి మరి ప్రత్యేకంగా అనాథులు దిక్కులేని వారిని కూడా మరి మేము పోషిస్తూ ఉన్నాం కనుక మీకు ఎవరైనా ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు లేని వారు లేక తల్లి ఉండి తండ్రి లేక లేక తండ్రి ఉండి తల్లి లేక అలాంటి అనాథులు దిక్కులేని వారు ఎవరైనా ఒకవేళ మీకు తెలిసిన వారు ఉంటే వాళ్ళని సంప్రదించండి తప్పక వారికి అన్ని సదుపాయాలతో కూడిన ఒక చక్కని చిల్డ్రన్ హోమ్ అనేది మరి మా పరిచర్యలో మరి ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడింది కనుక వారికి టూత్ పేస్ట్ దగ్గర నుంచి వారి టూత్ బ్రష్ దగ్గర నుంచి వారికి సబ్బులు వారికి నూనె సమస్తము వారికి అన్నీ కూడా సమకూర్చి వారికి చక్కని చదువు వారికి శారీరకంగా వారి యొక్క శక్తులో స్టడీస్లో అలాగే ఆత్మీయంగా వారిని దైవ భక్తిలో పెంచుతూ ఉన్నాం ఇక తప్పక మీకు ఎవరైనా ఒకవేళ మీకు తెలిసిన వారు ఉంటే మమ్మల్ని మీరు సంప్రదించవచ్చు తప్పక మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీకు ఎటువంటి ప్రార్థన అవసరతలో మేము ఉన్నా ఎట్లా మాకు తెలియపరచండి మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు దేవనామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం ప్రత్యేకంగా మనం సంసోను జీవితంలో నుండి అనేక ఆత్మీయమైన పాఠాలు గత కొన్ని వారాల నుండి మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం లాస్ట్ వీక్ మనం ప్రత్యేకంగా సంసోంలో ఉన్న బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ పతనానికి కారణాలు డౌన్ ఫాల్ కారణాలు మనం చూసాం మొదటిది అతడు తీసుకున్న రాంగ్ డిసిషన్ అతడు తీసుకున్న రాంగ్ డిసిషన్ అతని భవిష్యత్తుని తన చేతులారా పాడు చేసుకున్నాడు రెండోది మనం గమనిస్తే అతడు వెళ్ళిన రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళడం బట్టి వెళ్ళకూడని స్థలానికి వెళ్ళడం బట్టి మూడోది అతనిలో ఉన్న రాంగ్ యాటిట్యూడ్ నాలుగోది అతనిలో ఉన్న రాంగ్ మైండ్ ఐదోది అతనిలో ఉన్న రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత రాంగ్ స్టెప్ ఇవన్నీ మీరు లాస్ట్ వీక్ మీరు ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో చివరిగా మనం గమనిస్తే దేవుని నామానికి అవమానం తెచ్చాడు రాంగ్ రెప్యుటేషన్ చూడండి పదహార అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు మనం గమనిస్తే ఫిలిస్తీన్ సర్దారులు మన దేవత మన శత్రువు అయిన సంసోన్ని మన చేతికి అప్పగించి ఉన్నదని చెప్పుకుని తమ దేవత అయిన దాగోన్నకు మహాబలి అర్పించుటకును పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిది జనులు సంసోను చూచినప్పుడు మన దేశమును పాడు చేసిన వాడును మనలో అనేకులను చంపిన వాడినైనా మన శత్రువుని మన దేవత మన చేతికి అప్పగించి ఉన్నదని చెప్పుకొనిచ్చు తమ దేవతను స్థుతించరి ఎంత బాధాకరమో ఆలోచించండి ఈరోజు సంసోను బట్టి దేవునికి మహిమ రావాల్సిన బదులు ఈరోజు సంసోని పట్టుకుని అక్కడ ఆ ఫిలిస్తీలు వారి దేవతని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు వారి దేవతని మహింపరుస్తున్నారు వారి దేవతని పూజిస్తూ ఉన్నారు గణపరుస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఇంకా ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే ఆ గుడి స్త్రీ పురుషులతో నిండి ఉండాను ఫిలిస్తీలు సర్దార్లు అందరూ అక్కడ ఉండి వారు సంసోన్ని ఎగతాలి చేయగా గుడి కప్పు మీద స్త్రీ పురుషులు రమారమి మూడు వేల మంది చూచుండి ఇంకా మనం గమనిస్తే సంసోన్ని వారు ఎగతాలు చేయుచున్నారు సంసోని జీవితంలో ఎంతో అవమానం దుఃఖాన్ని ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు సంసోను దేవునికి మహిమ తేడానికి బదులు అతడు దేవుని నామానికి అవమానాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు బైబుల్ సెలవు ఇస్తుంది రోమా పత్రిక రెండో అధ్యాయము రోమా పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం చదివినట్లయితే ఎదుటి వానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా దొంగిల వద్దని ప్రకటించు నీవు దొంగిలదవా చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్య జనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది ఇలా నేను ఒక మాట చెప్తాను వినండి మన బట్టి దేవునికి మహిమ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ 
దేవుని నామానికి అన్నాడు అవమానాన్ని తీసుకురాకండి ఈరోజు దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు సంసోనికి కానీ తిరిగి దేవుని నామాన్ని అతడు అవమానపరిచాడు ఈరోజు సంసోని జీవితం ఈ రీతిగా సంపూర్ణంగా పతనమైనట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే మీకు ఒక శుభవార్త అదేమిటి అంటే ఈరోజు అవర్ గాడ్ ఇస్ ఏ గాడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఈరోజు దేవుడు సంసోను ఇంతగా దేవుణ్ణి దుఃఖపెట్టిన ఇంతగా దేవుణ్ణి బాధ పెట్టిన దేవుడు మరొక అవకాశాన్ని దేవుడు సంసోనికి ఇచ్చాడు మనం గమనిస్తే పదహార అధ్యాయంలో నాయాధిపతులు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదిలో సంసోను ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆ గుడి స్త్రీ పురుషులతో నిండి ఉండేను ఫిలిస్తీన్ సర్దార్లు అందరూ అక్కడ ఉండి వారు సంసోని ఎగతాలు చేయగా గుడి కప్పు మీద స్త్రీ పురుషులు రమారమి మూడు వేల మంది చూచుచుండ్రి అప్పుడు సంసోను ఎహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకును దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము నా రెండు కనుల నిమిత్తము ఫిలిస్తీలు ఒక్క బారే దండించి పగ తీర్చుకొనిమ్మని ఎహోవాకు మొర్ర పెట్టి చూసారా అతడు దేవునికి మొర్ర పెట్టాడు దేవుణ్ణి అడిగాడు ప్రభు ఈ ఒక్కసారికి నా మీద దయ ఉంచి నన్ను బలపరచు నాకు సహాయం చేయని దేవుణ్ణి అడిగాడు దేవుడు సంసోనికి బలాన్ని ఇచ్చాడు మరి మనం గమనిస్తే ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ గుడి ఆధారంగా రెండు మధ్య స్తంభములో ఒక దానిని కుడి చేతను ఒక దాన్ని ఎడము చేతను పట్టుకొని నేను ఫిలిస్తీలును చనిపోదము గాక అని చెప్పి బలముతో వంగినప్పుడు గుడి ఆ సర్దార్ల మీదను దానిలో ఉన్న జనులందరి మీదను పడిను మరణకాలమును అతను చంపిన వారి శవముల లెక్క జీవిత కాలము అతను చంపిన వారి లెక్క కంటే ఎక్కువ ఆయను కనుక దేవుడు తిరిగి అతనికి బలాన్ని దేవుడు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు మన జీవితంలో ఒకవేళ సంశోనలాగా దేవునికి దూరం అయిపోయి దేవుని దుఃఖపెట్టి దేవుని అవమానపరిచి మన ఇష్టానుసారంగా ఒకవేళ మనం జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని మరలా పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకుంటే ప్రేమ గల దేవుడు తిరిగి మనల్ని ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన మనం చేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక మన జీవితంలో ఇంకా ఒకవేళ దేవునికి దూరంగా అసహ్యంగా ఇంకా వ్యతిరేకంగా ఒకవేళ ఏమైనా మనలో ఉండ ఉన్నట్లయితే ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం ఇదే రక్షణ దినం కనుక ఆలస్యం చేయకుండా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా దేవుడు నన్ను చేర్చుకుంటాడా నాలాంటి పాపిని దేవుడు మరలా కనికరిస్తాడా అని మీరు సందేహం అవసరం లేదు మీరు నిజ పశ్చాత్తాపంతో తిరిగి మనము దేవుని దగ్గరికి వస్తే తప్పక దేవుడు ఏసయ్య నిన్ను క్షమించి నిన్ను తన బిడ్డగా స్వీకరిస్తాడు గత కొన్ని వారాల్లో సంసోన్ విషయాలు అనేకమైన మనం చూస్తున్నాం సంసోను అతడు చేసిన కొన్ని గొప్ప కార్యాలని మనం చూద్దాం అతడు చేసిన ఘన కార్యాలు చూద్దాం ఒకసారి చూడండి మొదటిది పద్నాలుగు అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే అతని చేతులు ఏమీ లేకపోయినా బేర్ హ్యాండ్స్తో ఒకడు మేకప్పిలను చీల్చినట్టు సింహాన్ని చీల్చివేశాడు ఇతడు చేసిన ఒక గొప్ప ఫీట్ మొదటిది రెండోది మనం గమనిస్తే పద్నాలుగు అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో మరి ఫిలిస్తీన్లను ఏమైనా అస్కైల్ దగ్గర ముప్పై మందిని అతడు చంపినట్టు మనం చూస్తున్నాం పదిహేను అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు మనం గమనిస్తే సంసోన్ మూడు వందల నక్కలను పట్టుకుని దివిటీలు తెప్పించి తోక తట్టు ఏమండి ఒక తోక ఈ తోక త్రిప్పి రెండేస్ తోకల మధ్య ఒక్కొక్క దివిటీని కట్టి ఆ దివిటీల అగ్ని మండ చేసి ఫిలిస్తీన్ల గోధుమ చేనులోనికి వాటిని పోనిచ్చి ఆ పన కుప్పలను పైర్లను ద్రాక్ష తోటలను ఒలీవ తోటలని తగలబెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే పదిహేను అధ్యాయం పద్నాలుగులో పదహారు తొమ్మిది అలాగే పదహారు పన్నెండు పద్నాలుగును మనం గమనిస్తే సంఖ్యల్ని మరి తెంచివేయడం మనం గమనిస్తున్నాం అలాగే పదిహేను పదిహేనులో మనం గమనిస్తే ఒక గాడిది యొక్క పచ్చి దవడ ఎముకను పట్టుకుని వెయ్యి మంది మనుషులను మనం చంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు సంసోను చేసిన ఫీట్స్ మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఏ రీతిగా సంసోను దేవుడు వాడుకున్నాడు మనం చూస్తున్నాం పదహారు మూడులో 
గాజా పట్టణపు తలుపులను వాటి రెండు ద్వార బంధములను పట్టుకుని వాటి అడ్డకర్లను ఓడబెరికి భుజముల మీద పెట్టుకుని మరి మోసుకుని వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తున్నాం అలాగే పదహారు ముప్పైలో మనం గమనిస్తే ఫిలిస్తీన్ భవనాన్ని మరి అతను కూల్చివేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు నేను ముగించే ముందు ఈరోజు సంసోన్ గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఈ నాలుగు వారాల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని నేను ఒక నాలుగు ముక్కల్లో మీకు చెప్పాలి అంటే జోసఫ్ పార్కర్ అనే దైవజనుడు అన్నాడు శాంసన్ వాస్ ఎన్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ ఏ బేబీ ఇన్ వీక్నెస్ బలంలో మనం గమనిస్తే శక్తిలో అతడు ఏనిగే కానీ అతడు చాలా బలహీనుడు ఒక చిన్న బిడ్డలాగా ఈరోజు నేను మీకు నాలుగు విషయాలు సంసోను జీవితంలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది మొదటిది we are called to live a holy life ee roju devudu samson ni naajiriga devudu chesadu enduku anaga devuni koraku atadu parishuddhanga pavitranga jeevinchadaniki gani samson tana jeevithanni apavitra parchukunnadu karana athu teeskunna konni tappu nirnayalu batti రెండో పాఠం మనం నేర్చుకోవాలి సంసోన్ జీవితంలో ఉండి యూ కెన్ స్టిల్ కరెక్ట్ యువర్ మిస్టేక్స్ ఈరోజు నువ్వు ఎంత పొరపాట్లో ఉన్నా ఎన్ని పాపములో ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్నా తిరిగి మనం సరి చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నది అనే విషయం సంసోనులో మనం నేర్చుకోవచ్చు అంటే నీ జీవితాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మూడోది choose a mate within your faith nu elanti baga swamini nu ennukovali ante nee vishwasaniki sari pade oka sarena jodi nu ennukodam anedi chaala mukyam ira samsonu atadu oka philistiralni atadi pelli chesukodam valla atani jeevithanni naashanam chesku kanaka vivaham cheskuntunna evanasthulu meer elanti varini meer ennukuntunnaru సంబంధాల్లో ఏమి చూస్తున్నారు మీరు ఈ మధ్య అందరికి ఏబిసిడీలు చూస్తున్నారు వివాహాల్లో మొదటిది ఏ ఏజ్ రెండోది బి బ్యూటీ సి క్యాస్ట్ డి డౌరీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఎఫ్ ఫ్లాట్ ఇలా చెప్పుకుని పోతే ఏబిసిడీలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇవి కాదు మనం చూడవలసింది ఆ బిడ్డ రక్షింపబడ్డాడా ఆ బిడ్డ మారు మనసు పొందాడా అతను దేవునితో ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉన్నాడు సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు ఇవి మనం మనం చూస్తున్నామా ఆలోచించండి ఈరోజు చూస్ ఎ మేట్ విత్ ఇన్ యువర్ ఫేత్ నాలుగోది మనం సంసో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది యూస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ నీకు ఇచ్చిన శక్తిని నీకు ఇచ్చిన బలాన్ని దేవుని కొరకు ఉపయోగించు ఈరోజు మీకు దేవుడు బలాన్ని ఇచ్చాడు శక్తిని ఇచ్చాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు ఈరోజు మీరు దేని కొరకు మీ బలాన్ని మీ శక్తిని మీరు వాడుతున్నారో ఆలోచించండి ఇలా సంస్థను మనం గమనిస్తే డబల్ మైండెడ్గా ఉన్నాడు అటు ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇటు చేయకూడని పాపిష్టి పనులు చేస్తున్నాడు ఎంతకాలం ఇలాంటి డబల్ మైండెడ్గా ఉంటారు ఇక మనం గమనిస్తే సంస్థను ఏ అన్డిపెండబుల్ పర్సన్ అంటే ఎవరి మీద ఆధారపడలేని వ్యక్తిగా ఏమంటే తన మీదనే ఏమండి తన స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడే గుణం కలిగిన వ్యక్తి సంస్థను బైబిల్ సర్వీస్తుంది నీ సబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునేక నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ దేవుని మీద నువ్వు ఆనుకోవాలి నీ సబుద్ధిని ఆధారం చేసుకునేక నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ మార్గాన్ని దేవునికి అప్పగించినప్పుడు ఆయన నీ మార్గాన్ని ఆయన సరాలం చేస్తాడు ఈ సంసోన్ జీవితాన్ని ఇంకా నేను ఇంకా చెప్పవలసినవి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఇంకా వేరే మనం మనం స్టడీ చేయాలి కనుక నేను ఈరోజుతో సంసోన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను సంసోన్ తన కన్నుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు తన కన్నుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచి ప్రతి వాడు ఆల్రెడీ యువర్ కమిటెడ్ అడల్టరీ ఈరోజు నీ కన్నులతో నిబంధ నిబంధన చేసుకోగలవా ఈరోజు అతను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు తన కన్నుల్ని దానివల్ల అతని జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు 
మూడోది రెండోది తన నోరుని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఏమండి అవి ఇప్పుడు కథ గురించి ఆ వచ్చిన ముప్పై మందితో మాట్లాడవలసిన అవసరం ఏముందండి అతను నోరుని కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ విపత్తు వచ్చి ఉండేది కాదు అతను నోరుని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఒక దేవుని బిడ్డగా నువ్వు ఫిలిస్తీన్ చేతిలో నుండి ఇస్రాయల్ని రక్షించడానికి నీకు దేవుడు శక్తిని బలాన్ని ఇస్తే నీకు ఇప్పుడు కథలతో ఏమండి ఈ కాకమ్మ కథలు ఇవన్నీ నీకు అవసరమా బైబిల్ సెల్ ముస్లమ్మ ముచ్చట్లు విసర్జించు విడిచిపెట్టు ఇంకా మనం గమనిస్తే తన మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు తన మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోలేకపోయాడు స్త్రీ బలహీనతలో పడిపోయాడు ఇంకా నాలుగోది మనం గమనిస్తే తన కోపాగ్ని తన కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు కన్నులు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు నోరుని కంట్రోల్ చేసుకోలేడు మనసును కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు దానివల్ల అతని జీవితాన్ని చేజేత్ర అతని జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు ఈరోజు సంవత్సరం జీవితం మనకి ఒక ఒక అద్భుతమైన పాఠంగా మనకు ఉన్నది ఈరోజు మనం ఎలా ఉంటున్నామో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు సంవత్సరం జీవితంలో ఇలా బ్రతికి ఏం పోగొట్టుకున్నాడు అతను ఏమేమి నష్టపోయాడో ఒకసారి మనం చూస్తే మొదటిది మనం గమనిస్తే దేవుడు అతన్ని న్యాయాధిపతిగా చేశాడు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నాడు మొదటిది రెండోది మనం గమనిస్తే దేవుడు గొప్ప బలాన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఆ బలాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నాడు మూడోది మనం గమనిస్తే దేవుని ఆత్మను కలిగిన వాడు కానీ తర్వాత మనం గమనిస్తే దేవుని ఆత్మ అతన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల అతను సామాన్యుడిగా మారిపోయాడు చాలామంది అతని బలం జుట్టులో ఉందనుకుంటారు కాదండి దేవుడు ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే అతడు అంత గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు కానీ ఎప్పుడైతే తన ఇష్టానుసారంగా జీవించడం ప్రారంభించాడు దేవుని ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు నాలుగోది మనం గమనిస్తే దేవునికి నాజీర్ అంటే ప్రత్యేకింపబడినవాడు ప్రతిష్ఠింపబడినవాడు కానీ అతడు దేవుడిచ్చిన వరాన్ని దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతను దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆ గిఫ్ట్ని అతడు పోగొట్టుకున్నాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే తన భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు తన కోపాగ్ని బట్టి తన నోరుని అదుపులు చేసుకోలే చేసుకోకపోవడం బట్టి తన జీవితాన్ని పతనం చేసుకున్నాడు తన భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు బ్రతుకుంటుండగానే అతని కళ్ళును పోగొట్టుకున్నాడు గుడ్డివాడైపోయాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే సంసోను చూసి ఏమన్నా అందరూ భయపడేవారు ఎందుకంటే అతను అంత ధైర్యశాలి కానీ మనం గమనిస్తే సంసోను గౌరవం లేకుండా ఏమన్నా అందరూ ఎగతాలు చేసేవాడిగా మారిపోయాడు అంటే అతను చూసి అందరూ గేలి చేస్తున్నారు అతను కొన్ని గౌరవాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే సంసోనికి ఎంత సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు కానీ ఆ సంతోషాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు సంసోను తనకున్న మంచి భవిష్యత్తును పోగొట్టుకున్నాడు మంచి జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా ఆలోచించండి ఈరోజు మనం సంసోంలాగా ఒకవేళ మన ఇష్టానుసారంగా ఒకవేళ మనం జీవిస్తే మన జీవితంలో ఇన్ని గొప్ప నష్టాలు మన జీవితంలో కూడా అనుభవిస్తాము అయితే మనం సంసోంలో కేవలం ఒక కోణంలో మనం చూస్తాం ఆయనలో ఉన్న చెడు లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్న ఆ అపవిత్రత అంతా మనం చూస్తాం కానీ సంసోంలో కూడా మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయండి నాకున్న సమయంలో ఒక నాలుగు విషయాలు సంసోంలో ఉన్న మంచి లక్షణాలు కూడా మీతో చెప్పి నేను ముగిస్తాను చూడండి ఒకసారి మొదటిది న్యాయాధిపతులు పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఐదు ఐదు ఆరు ఏడు వచనాలు అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్నాత్నకు పోయి తిమ్నాత్ ద్రాక్షాతోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహం అతని ఎదుటకు అతని ఎదుటికి బొబ్బరించుచు వచ్చాను యహోవ ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపక అతని చేతులు ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేక పిల్లను చీల్చినట్లు అతడు దాన్ని చీల్చాను అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు ఈరోజు సంవత్సరంలో ఉన్న ఒక నాలుగు మంచి లక్షణాలని త్వరగా చెప్పి ముగిస్తాను మొదటిది మనం గమనిస్తే ఏమండి ఆయనకి ఎదురుగా కొదమ సింహం వచ్చినప్పుడు 
అతను ఏం చేశాడండి ఒక మేక పిల్లలు చీల్చినట్టు ఏం చేశాడు దాన్ని చీల్చేశాడు కానీ అక్కడ రాయబడి ఉంది ఆ విషయం తన తల్లితోనైనాను తండ్రితోనైనాను చెప్పలే ఏమండి మనమైతే ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనమే సంసంలాగా ఒకవేళ ఒక సింహాన్ని మనం చంపామనుకోండి ఏం చేస్తారు మొట్టమొదటిగా ముందు ఆ సింహం ఎదుర్కొంటే ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటాం ఎందుకు ఇదిగో నేను సింహాన్ని చంపిన బలసూర్యుణ్ణి బలవంతుణ్ణి ఇక మనం ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇక సోషల్ మీడియా అంతా మొత్తం అంతా ప్రాపగండ చేసేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏమండి సింహాన్ని చంపిన సంసోని కనీసం ఆ విషయాన్ని తల్లితో కానీ తండ్రితో కానీ చెప్పలేదంటే సంసోని వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఆయనలో ఎంతో తగ్గింపు గుణం ఆయనలో ఎంతో సాత్వికము ఆయనలో కనపడుతుంది అంత గొప్ప కార్యం చేసినప్పటికీ కూడా కనీసం తన తల్లిదండ్రులతో కూడా షేర్ చేసుకోలేదు ఈరోజు సంసోంలో ఉన్న తగ్గింపు ఆ సంసోంలో ఉన్న హ్యుమిలిటీ మనలో ఉన్నదా ఒకసారి ఆలోచించండి సో సంసోన్ ఈ వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ హ్యుమిలిటీ రెండోది మనం గమనిస్తే సంసోను ఈ వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ చూడండి అక్కడ రాయబడి ఉంది పదిహేను అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనం గమనిస్తే అతడు చెప్పిన చాలించిన తర్వాత దవడ ఎముకుని చేతి నుండి పారివేసి ఆ చోటికి రమాత్రి అని పేరు పెట్టిన అప్పుడు అతడు మిక్కిలి దప్పి గొనందున యహోవాకు మొర్ర పెట్టి నీవు నీ సేవకుని చేతి వలన చూడండి ఏమన్నాడు చెప్పండి నీ సేవకుని చేతి వలన ఈ గొప్ప రక్షణను దయచేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు దప్పి చేతను చచ్చి సున్నతి పొందని వారి చేతిలోకి పడవలన అని వేడుకొనగా చూడండి అతని దాహం వేసినప్పుడు అతని కష్టం వచ్చినప్పుడు అతడు దేవునికి మొర్ర పెట్టాడు ఇది ఎంతమంది మీ ఆపదల్లో మీ సమయ కష్ట సమయాల్లో ఏమండి ఎంతమంది ప్రార్థిస్తున్నారు చెప్పండి మన సమస్యను అందరికీ చెప్పుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పుకోవడం వలన ప్రయోజనం ఏమీ లేదు వారి బాధలు మళ్ళీ మీకు తిరిగి చెప్తారు దానివల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు కానీ ఎంతమంది మోకరించి మీరు ప్రార్థిస్తున్నారు సంసోను వల్లే ఇక్కడ సంసోను మనం గమనిస్తే అతడు దేవునికి ప్రార్థించాడు సంసోను ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే మూడవది సంసోని వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసం మనం గమనిస్తే అతడు ప్రార్థన చేయగా దేవుడు తప్పక నాకు నీళ్ళు ఇస్తాడు నా దాహాన్ని తీరుస్తాడని ఆయనకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి అతడు ప్రార్థించాడు ఇంకా మనం గమనిస్తే చివరిలో కూడా ఏమండి పదహారాధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో మనం గమనిస్తే అప్పుడు సంసోను యహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకును దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము ఆయన కొన్ని విశ్వాసం నా దేవుడు తప్పక నా ప్రాప్తం దేవుడు ఆలకిస్తాడు సంసోను అతడు దేవుడు నమ్మాడు ఇక్కడ సంసోను అందరూ విడిచిపెట్టేశారు ఒంటరి వాడైపోయాడు కానీ సంసోను దేవుడు విడిచిపెట్టలే అతను కొన్ని విశ్వాసం అతను కొన్ని నమ్మకం నన్ను ఎవరు విడిచినా నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు తప్పక నేను పశ్చాత్తాపంతో నేను దేవుణ్ణి అడిగితే ప్రార్థిస్తే తప్పక నాకు దేవుడు సహాయము చేస్తాడు అని నమ్మాడు కనుకనే అతడు ప్రార్థన చేశాడు ఆ విశ్వాసం లేకపోతే అతడు ప్రార్థించేవాడు కాదు ఈరోజు సంసోన్ జీవితంలో మనం గమనిస్తే ఈ వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ నాలుగోది మనం గమనిస్తే ఈ వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ కరేజ్ గొప్ప ధైర్యశాలిగా ఉన్నాడు దేనికి భయపడలేని వ్యక్తి ఏనికి భయం లేని వ్యక్తి ధైర్యం కలిగిన వ్యక్తి బైబుల్ సెలవిస్తుంది నీతి మంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటారు ఈరోజు మనలో ధైర్యం ఉందా సైతాన్ని వాడే ఆయుధము నిరుత్సాహం కొన్నిసార్లు నువ్వేమి చేయలేవు నీ వల్ల ఇది కాదు నీ జీవితం అంతే నీ బ్రతుకు అంతే నువ్వు చేసిన తప్పులకి నువ్వు చేసిన పాపాలకి దేవుణ్ణి ఇక క్షమించుడు ఈరోజు మనం ధైర్యంతో ఆయన కృపాసనం దగ్గరికి ఆయన సన్నిధికి మనం ఎప్పుడైతే వస్తామో ఆయన దగ్గర మనం ఎప్పుడైతే మొర్ర పెడతామో తప్పక దేవుడు మనకి గొప్ప కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు సో సంసం జీవితంలో కూడా మనం అనేకమైన మంచి పాఠాలు అన్ని మంచి విషయాలు మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ వాస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఈ వాస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ 
he was a man of faith he was a man of courage kanaka ee rithiga manam samson jeevithamlo anekamaina vishayalu manam telusukodaniki avakasam undi inga manam cheppalante atani yokka shakti atani balamu atani yokka evani juttulo ledu endukante manam gamaniste 13వ అధ్యాయము 25 లో మనం గమనిస్తే చూడండి కొన్ని వాక్యాలు చూడండి 13 25 లో మరియు యెహోవా ఆత్మ జొరియాకును ఎస్తేలుకును మధ్యన ఉన్న మహానేదానంలో అతని రేపుటకు మొదలు పెట్టాను అతని గొప్ప విజయాలు గల కారణం దేవుడు ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడు గనుక 14 6 కూడా మనం గమనిస్తే యెహోవా ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపగా అతని చేతులు ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేక పిల్లలు చీల్చినట్టు అతడు దాన్ని చీల్చాను దేవుడు ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడు పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో కూడా మనం గమనిస్తే ఏహోవ ఆత్మ అతని మీదకి మరలా రాగా అత అస్కేలునికి పోయి వారిలో ముప్పది మందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకుని తను ఇప్పుడు కాదు భావము చెప్పిన వారికి బట్టలు ఇచ్చాను ఎలా జయం ఇచ్చాడండి దేవుడు ఆత్మను బట్టి పదిహేను అధ్యాయం పద్నాలుగులో మనం గమనిస్తే అతను లేని వచ్చే వారికి ఫిలిస్తే అతను ఎదుర్కొని కేకలు వేయగా యహోవ ఆత్మ అతని మీదకి బలముగా వచ్చినందున అతని చేతులు కట్టబడిన తాలు అగ్ని చేత కాల్చబడిన జనుపు నార వలె ఆయను సంఖ్యలను అతని చేతుల మీద నుండి విడిపోయాను కనుక ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఈరోజు దేవుడు ఆత్మను మనం కలిగి ఉంటున్నామా ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధ ఆత్మను ఎలా పొందుకోగలడు బైబిల్ వాక్యం బహు స్పష్టంగా తెలియపరుస్తున్న చూడండి ఎఫ్ఎస్సి గ్రంథము లేక ఎఫ్ఎస్సిఎల్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి పదమూడవ వచ్చినలో మీరును సత్య వాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునంద విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితేరి అంటే దాని అర్థం ఏంటండి ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మను ఎలా పొందుకుంటాడు సత్య వాక్యాన్ని మనం వినున్నప్పుడు రక్షణ సువార్త అనగా దేవుని వాక్యం వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది దేవుని మాటలు వినడం వలన ఎప్పుడైతే ప్రభునందు మనం విశ్వాసం ఉంచుతామో కేవలం విశ్వాసం ద్వారా దేవుని ఆత్మను మన జీవితంలో మనం పొందుకుంటామో గలతి పత్రికలో కూడా ఆ మాట చదువుతాం చూడండి ఒకసారి మూడో అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చినలో మూడు ఐదు గలతి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన ఆ వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన చేయించుకున్నాడు చూసారు అక్కడ అద్భుతంగా రాయి మన చదువుతాం చూడండి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతాలు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన చెప్పండి ఈరోజు మనం వాక్యాన్ని వినుట వలన చెప్పండి విశ్వా విశ్వసించడం వలన మనం పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకుంటాం ఈరోజు మనం జీవితాల్లో సంసోనులో నుండి అనేక పాఠాలు నాలుగైదు వారాల నుండి మనం చూసాం కనుక మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకుందాం సంసోనంలో ఉన్న పొరపాట్లు సంసోనంలో ఉన్న చెడు గుణాలను విడిచిపెడదాం ఆయనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్న మంచి గుణాలు అలా ఆయనలో ఉన్న హ్యూమిలిటీని ఆయనలో ఉన్న తగ్గింపు ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసం ఆయనలో ఉన్న ప్రార్థనా జీవితం ఆయనలో ఉన్న ధైర్యం మనం కలిగి జీవిద్దాం కళ్ళ మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆమె స్తోత్రాలైన మీ కోదనాలు గత కొన్ని వారాల నుండి సంసోన్ జీవితంలో నుండి మాకు నేర్పించిన అనేకమైన పాఠాలకి సత్యాలకి మీ కోదనాలు చెల్లిస్తున్నాం కేవలం వినువారు మాత్రమే ఉండక వాక్యం ప్రకారంగా మేము జీవించుటకు సహాయం చేయండి తండ్రి ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ఎవరైనా అనారోగ్యంగా బలహీనలుగా ప్రభు ఉన్నట్లయితే వారిని మీరు ఎప్పుడైతే తక్షణమే వారిని బాగు చేయండి స్వస్థపరచండి వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు మీరు దయచేయండి తండ్రి వారికి ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు వారికి ఉన్న సమస్యలు ఏ సునామలు మీరు దూరపరచు ఈ రోజు నాయన ఎంతటి ఘోర పాపినైనా మీరు ప్రేమించే దేవుడు అని క్షమించే దేవుడు అని సంసోన జీవితాన్ని మాకు మరొకసారి మాకు రుజువు పరిచారు సంసోన్ని క్షమించిన రీతిగా సంసోనికి తిరిగి బలం ఇచ్చిన రీతిగా సంసోన్ని మీరు ఎలాగైతే మళ్ళీ తిరిగి మీరు ప్రభా నాయన శక్తిని ఇచ్చారు మాకు కూడా తిరిగి నాయన మీ చెంతకు వచ్చినప్పుడు పశ్చాత్తాపంతో మా తప్పులు ఒప్పుకొని మీ దగ్గర విడిచిపెట్టినప్పుడు మమ్మల్ని క్షమించి రక్షించి మళ్ళా మీ బిడ్డలుగా చేర్చుకునే గొప్ప ప్రేమ గల కనికరం గల దేవుడు నాయన గనక నాయన మా జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా సైతాన్ని మాటలు విని నిన్ను దేవుడు క్షమించుడు నిన్ను దేవుడు అసలు నిన్ను నిన్ను పట్టించుకోడు నువ్వు పాపివని 
మా మా దగ్గరికి వచ్చి కుసుకుసలాడిన మేము వాడి మాట వినక మీ దగ్గరికి వచ్చి మా జీవితాన్ని మా పా పాపాలు మా పొరపాట్లు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మా జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా మీకు సమర్పించుకోవడానికి కృప దాయి చేయమని వాక్యమైన బిడలందరినీ ఈ ఈ కార్యక్రమంలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరిని దీవించి ఆస్వాదించమని ఏసునామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ అండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనా ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సిఓన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రిబుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ